Hello, xin chào cả nhà. Vừa cô đã quay lại đây cả nhà ơi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món ăn rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Đó là món cà ri dê xuất phát từ xứ sở ấn 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 đồ 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 đồ. Và cùng ăn như cùng làm với mình nha. Nguyên liệu mình có là sườn dê nha các bạn, một ký rồi 200 g xả và 50 g gừng và 20 lít rượu nha các bạn và mình sẽ thêm nước nữa còn không các bạn có thể không có nước cũng được nhưng mà có nước thì sẽ tốt hơn tại vì nó sẽ khử mùi tốt hơn loãng ra đó các bạn ở đây thì mình đã, mình sử dụng mà mình đã rửa sơ rồi nên mình không có dùng nước nữa rồi các bạn ngâm sườn với gừng xả và cho rượu đi nha và bắt đầu nhào lên cho cái thịt dê nó đã nó bay bớt mùi chứ chứ nếu không thì nó làm cho một cái mùi khá là nồng rồi sau khi mình đã massage cho dê rồi thì mình để như thế trong vòng 5 tới 10 phút để dê tiết ra hết mùi và khử mùi luôn nha các bạn nhớ cái này để lâu lâu chút cũng được ướt bớt mùi dưới dễ mùi khá nồng nồng hơn là những những cái con khác nữa Rồi trước mình có làm con thỏ thấy con thỏ cũng không nồng bằng dê dê nằm con thỏ các bạn ơi thật sự là như vậy luôn mình đã hầm đổ sức á mùi dê vẫn còn nha mình cái đó mùi thỏ đã hết rồi rồi tiếp theo chúng ta sẽ làm sốt sa tế nha các bạn cà ri dê không biết nào làm số, số thiếu sốt sa tế được mà và sẽ có 100 ml dầu điều nha các bạn rồi à, xả là mình sẽ 15 đến 20 gram các bạn ơi tỏi là cũng vậy 15 gram đến 20 gram tôm khô mình sẽ cho 10 gram các bạn hành tím cũng khoảng 15 gram các bạn ơi ớt thì tiểu các bạn cho từ 20 đến 30 gram nha sợ khá là cay vậy. rồi à, gần gần với uh, riêng thì các bạn cho mỗi thứ là 10 gram quế mình cho một đến hai là một gram các bạn ơi tinh hương một gram và hồi một gram hết luôn nha ba là một gram tại vì nhiều quá nồng nó làm nồng mùi các bạn rồi tiếp tục thì mình sẽ bắt đầu xay nha các bạn mình uh, sẽ xay uh, tôm khô sẽ nhuyễn nha các bạn nhớ rang trước cho xay nha rang càng bắt à, đầu bốc hơi nước rồi hết rồi rang mà khô luôn á, mà sát đó thì mình xay sẽ nhuyễn lắm giống như miệng như bột. Mà nếu mà chưa có đủ mà còn nước trong người thì nó xay nó còn hơi lợn cợn như là cái hạt chỉ, đó. chỉ giống như kiểu như là ruốc vuốt á. Mấy bài trước mình có làm mấy lần rồi đó các bạn thấy không? Và những cái lúc mà mình làm không có rang kỹ á sẽ thành vuốt chứ không phải thành bột vuốt <cười> khô hơi bột khô mà nếu mà mình đang quá liều rồi thì nó sẽ cháy nên phải canh cẩn thận vụ này nếu mà đang tôm đang khô các bạn nó các bạn thấy không vẫn còn lẫn cận đó đó là mình đang chưa kỹ đó các bạn rồi bắt đầu bắt chảo nè bắt đầu làm sa tế thôi đầu tiên thì mình cho dầu điều vào trước nha cho một trăm mến dầu điều vô dầu điều không có thì dùng vô ớt hay dùng ớt cũng được các bạn nó tạo màu á tạo màu cho đẹp đẹp đó như muốn bò có cái món này sẽ tạo màu được rồi cho mấy cái nguyên liệu lại cho tôm khô cho vào nè rồi hành tím tỏi sẽ gần riền, riền cho vào nè tốt nhất các bạn cho mấy hành tím tỏi sẽ gần vào trước đi để mình đang tạo mùi á hãy cho mấy cái nguyên liệu còn lại vào nha các bạn này mình làm hơi vội á mình lỡ thôi <cười> rồi các bạn cho vào bắt đầu rang lên thôi nhớ lửa riêu riêu các bạn ơi đừng có nóng quá nóng quá lửa hỗn lửa hỗn bốc hơi nước hết thì nó sẽ chưa kịp thấm như vậy nha các bạn lửa từ từ thôi rang cái này thì khá là mùi nên bạn nào mà diễn mũi rang này chắc ác xì liên tục mình cũng hay bị ác xì mấy kiểu này quá nó hỗn hợp mùi á mà gặp như mùi cây nữa trời ơi nó bốc lên mũ một phát thì thôi ác xì ác xì ác xì nguyên cái phòng luôn nồng mùi lắm các bạn và các bạn có tưởng tượng sao tế nó gồm 
còn mấy nguyên liệu nó gặp lại nguyên liệu hoa nguyên liệu việt của trời ơi đủ mùi ai mà thơm thì không sao mà ai mà dính mũi thì ngửi chắc xì <cười> mình đang đang khi nào mà nó chuyển màu đen mà nâu đen là ok các bạn khi đó là các thằng gia vị đã tiến hết toàn bộ cái, cái chất trong đó rồi đó thì nó sẽ thành một hỗn hợp mùi rất là thơm rất đặc trưng để làm sao tế uhm, cái đi dê này ở Sài Gòn mình thấy cũng khá nhiều quán nhưng mà mình ấn tượng một cái quán là nằm ở đường Sư Bình Hạnh quán nó cà dê mình nghĩ không biết Ấn Độ phải nhưng mà thấy ăn khá đặc bị mùi cà ri không nồng lắm nhưng mà cái mùi cây rất là cay mình nghĩ chắc cho cây gấp hai ba lần so với lúc mình đang làm mốt sốt sốt tế nè các bạn cho cây nhiều quá để cho cái mùi màu dầu điều khá là nhiều nên cái màu cà ri không có nhiều bằng cái mùi dầu điều lên cái màu lên đỏ nhìn này đẹp thì nhưng mà ăn khá là cay khá là nồng thì cà dê này của mình thì nó lai like Việt Nam rồi nó không có giống cà ri dê chính gốc của bên Ấn Độ đâu cái gốc Ấn Độ mình nghĩ cho nó cay lắm À, nếu bạn nào mà có đi du lịch ở mấy nước ấn mã mã thì nó dùng cái mùi cà ri mấy cái mùi ngũ bi hương này hồi quế khá là nhiều rất là nồng mùi mà ăn mình ăn cái này thì nó sẽ kích thích vị giác nhưng mà bạn nào mà có cái mùi cơ thể ăn vô thì nó sẽ tiết ra cái bài tiết cơ thể khá là nồng nhưng mà nếu mà Việt Nam mà tánh mình hay tắm thì không sao chứ còn mấy người ấn là mã không biết tắm thường xuyên không thấy có mùi khá là nồng mình thật sự là đi chung với hay đi ngang thôi người thấy cái mùi này gọi là mùi đặc trưng của bản địa người ta hey, mình vừa bình luận xem xà mà vừa làm luôn các bạn hey, các bạn chú ý nha nhớ nhớ coi cái màu nha bắt đầu chuyển màu nâu đen cái dáng bắt đầu ok rồi sẽ sợ lại các bạn ơi Đó. tiếp tục tiếp theo mình bắt đầu ướp nha các bạn mình sẽ ướp với nước mắm nha các bạn nước mắm là mình cho là 15 ml nha dầu hà mình cho là 20 g bột uh, nghệ là 10 g bột cà ri là khoảng 50 g các bạn rồi mình ít hạt ít ngược rồi hạt nem thì 20 gram và đường thì mình sẽ cho 30 đến 40 gram các bạn rồi mình sẽ trộn đều gia vị chung với cái những cái mà gia vị ướp này nha rồi đây thì mình có thể động nha các bạn tùy tùy giảm nha nếu mà nhiều quá khá nồng rồi những gia vị kia thì mình có thể đúng theo định lượng được không có cà ri thì mình có thể tăng giảm tùy thì mình muốn thật sự nếu tại cái này mà không có cà ri dầu nếu chứ nó đùng giống cà ri dầu thì sẽ hợp lý hơn là bột cà ri nha các bạn cái này mình ướp khoảng 15 đến 20 phút cho nó thấm gia vị các bạn ơi nhớ trộn đều thịt với gia vị cho thấm đều nha các bạn Nhưng cái này cũng là một bước quan trọng để nó khử mùi á tại vì gia vị này nó sẽ ác cái mùi mùi nồng nồng của con dê á là mùi ngay ngái kiểu như hồi xưa là tiên ăn lẩu dê mình thật sự cái mùi mình ăn không quen á nếu ăn quen sẽ khó là ăn nhưng mà ăn quen là thì có thể là ok thì mình có những cái quán người ta làm lẩu dê ta vẫn giữ cái mùi chân dê á để chứng minh đó dê thiệt chứ không phải là dê giả còn những quán khác thì người ta không thích cái mùi dê người ta thử thử mùi dê hoàn toàn luôn nước như nước dùng dê người ta cũng nấu thử nước heo chứ không phải nấu thành nước xương xương dê được rất là nồng rồi tiếp theo mình sẽ làm cái phần mình sẽ có là nước cốt dừa nước dừa giả chúng nha là 800 ml này nước cốt dừa là 200 ml nè bột cà ri ra 5 g nha các bạn tùy giảm mình nha 3 5 g dầu ăn là 2 30 ml các bạn rồi hành tím là 10 g tỏi cũng 10 g luôn nhớ băm các bạn xả cây chặt chắc hút là 200 g nó cà ri là mình cho thêm tạo mùi ở năm ra khá là hơi bị héo các bạn nước thì mình cho thêm 200 ml nữa để cân bằng rồi sau tới thành phẩm hồi nãy mình làm á mình sẽ dùng 100 gram các bạn và cái hung quế mình tạo thơm mình cho thêm 100 gram nữa 
đó thì đủ nguyên liệu đó bây giờ bắt đầu lên chảo thôi thì cái thằng sa tế hồi nãy thì các bạn hãy tùy chọn nha mình tăng nữa thì nó sẽ khá là cay thì các bạn muốn cay cho thêm nhiều vô cũng được rồi thì mình bắt đầu làm thôi đầu tiên thì mình cho cho nóng nha cho dầu nè rồi cho xả vào nha bắt đầu mình uh, rang chiên cho nó lên mùi các bạn bị mùi đó rồi, những cái nguyên liệu mà cơ bản nhất á các bạn nên cho đầu tiên là nó là xả nè hành tím tỏi riền những cái rau củ nào mình làm mùi á các bạn cứ cho vào trước đi cứ cứ bằng nào cũng vậy tạo mà tạo một cái thói quen vậy đó các bạn khi quên nó thì nó sẽ không có được cái mùi mình như ý tại vì những cái rau củ này vô trong môi trường nóng đó, nó mới sinh diện nó mới tạo ra cái mùi thơm rất là thơm mình có thể chiên nè hay rang khô hoặc là định. bỏ lại cái ba cũng được nói chung có nhiệt độ nó sẽ tạo mùi rất là mạnh à, lá cà này thì các bạn nhìn có vẻ không được đẹp đó tại vì mình để khá là lâu rồi thì bên trong nó vẫn còn các chất đó các bạn mình chưa lấy chất thôi chứ không cần lấy lá nên nhưng mà nó không nó không còn đẹp thôi tại vì mình để hơi bị lâu á cái màu nó hơi đổi qua màu thẩm sẫm một chút và thông cảm nha thì mấy cái gia vị này mình mua mình lâu mới dùng á rồi mình tiếp tục mình cho cái uh, sườn dê đá ướp với các nguyên liệu lúc nãy á vào rồi đó bắt đầu mình uh, xào cho nó săn lại thì uh, bất cứ món ăn nào cũng vậy uh, nếu các bạn nướng chiên gì vậy muốn nút lò cũng vậy đều tất cả đều phải qua chảo các bạn khi mình áp chảo á thì cái uh, thịt nó sẽ săn lại giữ được cái vị ngọt bên trong nó không có tiết ra chứ nếu các bạn mà không có áp chảo á khi các bạn nướng á, nước sẽ chảy ra hết, không còn giữ vị ngọt trong nữa, nó buộc phải áp chảo để giữ vị ngọt bên trong. tất cả các công thức á, đều phải có một cái quy định chung á, như là cá hồ cũng vậy, ha. bữa trước mình có làm á, mình phải áp chảo để giữ được cái vị ngọt bên trong á. hoặc là có hai bạn đã lăn bột ở đợt trước gì đó, nó có một cách để giữ cái vị ngọt bên trong, nói chung tìm đủ một cách để mình giữ cái vị ngọt tốt nhất, không cho nó thất thoát. Rồi sau khi mình đã xào được cũng được khoảng 15 phút thì bắt đầu Giờ bị thấm đều bắt đầu thịt nó săn lại đó các bạn thấy không Thơm lắm các bạn ơi Nguyên cái phòng Vậy mùi curry 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 à, Curry xào Curry xào sá tế <cười> Giống món ăn của mình ha Nhưng mà mình dần pha chế thêm chút nước chút dừa có chút hương vị lá quế cà ri là nó sẽ thành cà ri đây rồi tiếp tục mình lấy một cái nồi nước nha các bạn nồi nước này mình cho từ một lít đến một lít rưỡi tùy theo các bạn nếu các bạn mà cho nhiều nước quá thì nó sẽ loãng à, đến lúc mà mình sang mình sến lại nó rất là lâu nên các bạn thay giảm từ một lít một lít rưỡi cũng được rồi cho vào đây để bắt nó xuất lên Thịt dê thì phải vô xuất các bạn ơi Không là nó sẽ không có đủ mềm đâu Rồi trong khi chờ ớt xuất nấu khoảng từ 15 tới 2 phút thì bắt đầu mình, mình chiên nha Mình chiên cái khoai tây với đậu bắp Và cái tím với các bạn Mình lượng khoảng 2 đến 300 gram tại các bạn thôi Không nhiều ít thôi Còn khai môn mình sẽ chiên dành cho lò lẩu dê các bạn nha rồi những các bạn nhớ dùng uh, mở lửa uh, khoảng tầm uh, lửa dừa thôi còn nóng lắm rồi về cái áp suất thì uh, mình mình tính là từ lúc lúc mà bắt đầu nó sôi các bạn sôi uh, sụp sụp lên nó bắt đầu nó hú hú còi lên đó bốc khói lên thì bắt đầu bắt đầu tính nha 15 đến 2 phút nếu mà thịt dê sườn dê bình thường thì khoảng 15 phút thôi còn sườn dê già thì khoảng 2 phút <cười> mình mà nấu mà sớm quá nó sẽ có dai các bạn về phải hầm lâu nó mới mềm được cái thịt bò vậy các bạn còn đối với khoai tây với um, cà tím mình cũng chiên thôi mình chiên như vậy á, thì uh, định hình cái 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 khoai tây với cà nó không bị bể lúc mình nấu với thứ hai nó sẽ giòn nữa các bạn có để bạn nấu dê ở ngoài mà thấy nó mấy cái khoai môn nó nó thường nó nó chiên hết rồi đấy các bạn chiên hết rồi người ta mới mới nấu chứ nó không không có chiên ăn không ngon 
nó vừa mau mau chín nữa nếu các bạn mà không chiên trước á nó rất là lâu chín chiên gì dạng tới là các bạn múc ra đường đường để lâu quá các bạn cà tím thì mình cũng chiên như vậy thôi à, đổi màu rồi bớt liền cà tím thì chiên nhanh hơn chút xíu tím rất là dễ, dễ chín đã bắt của các bạn cũng chiên luôn nha chiên sơ qua thôi thì mình bắt để mình ăn cho nó nó cái vị nó dai dai á cũng khá là lạ cái mà bạn nhiều bạn sẽ hỏi sao và cà ri sẽ có cái là đậu bóc nhưng mà mình cứ ăn thử thôi biết đâu ngon thì mình lại ăn tiếp đúng không ẩm thực là không có giới hạn về biên giới mà cứ nó giao lưu văn hóa như các nền và ẩm thực với nhau ví dụ mà đến thằng này mà thấy món gì phù hợp cứ bỏ xuống vào đó, người ta vẫn giữ cái nền cơ bản của cái món đó nhưng mà ta chỉ uh, sáng tạo thêm thôi thêm chút này chút kia như vậy vậy nghĩ là nó phù hợp với cái bạn cái cái văn hóa của cái xứ mà người ta đang kinh doanh đó, thì phù hợp là ok Rồi, về đậu bắp thì mình cũng chiên nha mình chiên sơ thôi các bạn ơi đậu bắp nó màu rồi mềm nó màu đục lắm chiên vậy đó cũng có nhiều tác dụng như là diệt trùng này nó hay mình trụng thì mình, mình chiên trụng thì nó mềm mình chiên thì nó giữ được độ giòn bên trong nó không mất 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 nước không mất cái độ ngọt khi mình nấu thì nó sẽ ngon hơn nhưng chung mới nấu rất là ngon thì cái đồ chiên á, các bạn chiên trước các bạn ăn chung với lẩu cũng ngon lắm hạn như mấy cái đồ mà khô á, mình chiên xong mình ăn chung với mấy cái lẩu hay là hủ tiếu hay là nước dùng á ăn ngon các bạn rồi chuẩn bị nha mình coi nhớ coi cả thời gian nha các bạn kệ về nhớ cả thời gian mình làm đến hai phút nha đây thành phẩm đây các bạn có xem có đẹp không vừa tạo đội bóng nè vừa chiên giòn bên trong rất là ngon các bạn rồi mình kiểm tra dê xem như thế nào hen các bạn nhớ là để nguội chút xíu hãy mở nha đừng mở gấp hộp sức nó đúng là dễ phỏng các bạn để nguội khoảng năm phút hãy mở vừa mà thịt nó vừa mềm bên trong chút xíu nữa đó về để mềm rồi đó rất là ngon các bạn cà ri dê thì mình có thể dùng cái nước này để mà làm săn lại mình là ăn giống cà ri được tại vì cà, cà ri khử mùi dê khá tốt cái lẩu dê thì mình phải dùng cái thịt xương he để mà làm nước nước dùng rồi. thì bạn sao mình sẽ dùng nước dùng như các bạn làm món lẩu dê nha khá đơn giản thôi các bạn làm được như món này thì có thể làm được cà ri bò cà ri gà lẩu bò lẩu gà lẩu dê hàng vậy cũng tự tựa nha các bạn là xíu quách gì đó mình thay đổi một chút cho vị thôi rồi bắt đầu mình đổ cái nguyên liệu mình mới vừa hầm hầm xong nha đổ vào thì hai bạn thấy học phải đang nguội đổ được chứ đừng nóng rất là nguy hiểm nha các bạn nước nó bắn ra rất là nguy hiểm cho đổ vào từ từ thôi cũng hợp cái chảo nha các bạn thì lúc này các bạn có thể bớt những cái nguyên liệu không cần thiết như là hành xả gừng đó, tại vì nó đã tiết hết chất rồi mình bớt hay bớt ra gừng liếm gì mình mình chỉ bớt đến ra thì mình không ăn được mấy cái này đó mà mình chỉ tạo mùi thôi khi mà đã hết giá trị lợi dụng thì phải xử lý thôi các bạn <cười> rồi đó mình đã đổ cái chả các bạn bắt đầu mình sơn đó cũng khá lâu. Trước 
khi sơn thì các bạn với canh lửa nha rồi tiếp theo sau khi mình cho một cái ly vào thì bắt đầu mình cho cái những nguyên liệu còn lại lại để mình giới thiệu bắt đầu là nước cốt dừa nước dừa dẻo sẽ tới hướng quế nhưng mà có nguyên liệu hồi nãy mình chính à, chính là mình à, nói hay, hay, hay nhầm đó là cái nước là sữa tươi nha các bạn tức là 200 ml nếu mình nói hồi nãy là sữa tươi các bạn sữa tươi nó tạo độ béo cho các bạn ơi đó, các bạn nó hết béo thì có thể bỏ ra không hay cho vào sữa tươi cũng được nha thì nó tạo độ rửa béo rất là ngon vì nó cũng vừa nó béo mà nó béo cái ngày sữa tươi béo thơm đó thì các bạn cho nước dừa dẻo vào nhưng mà tốt nhất các bạn nên cho nó tan hoặc bạn hãy cho vào nha các bạn vì nó sẽ thì để đồng ngột cái nồi của mình nó sẽ đo hâm và rất là lâu cho mình làm gấp nên mình cho vào luôn thì trước khi cho vào các bạn nên sơn cho nó đặt lại nữa thì các bạn nếu mà đặt thì ăn ngon hơn mình sơn cái này thì mình ăn hơi lỏng lỏng chút thì cũng ngon nhưng mà sẽ không qua mặt nữa nếu các bạn sơn nó đặt thêm xíu nữa đặt lại thì gia vị thấm hơn Đó, thì à, cái nguyên lý này để làm những cái món như là phá lấu cũng gần tương tự nhưng mà thay đổi chút gia vị đó cũng tương tự hay là những món liên quan tới à, xào nè đó cũng cũng có nguyên lý cũng có cái nguyên lý giống tự tự nha các bạn rồi Rồi, tiếp tục mình cho cái nước cốt dừa vào nha các bạn Lúc này thì các bạn cứ mở lửa lớn thoải mái nha Lửa thoải lớn là tốt Nhưng mình bắt, bắt đầu nó sơn lại đó Sơn nhanh hơn Lúc này nó đang, nó đang nóng quá Mình sẽ cần lửa lớn để nó sơn cho lại Sơn này các bạn ngươi ở lưu ý Nếu mà cái nhẫn thì khoảng cỡ tầm 2 phút nửa tiếng Sẽ bắt đầu rất là đậm đậm lại Sẽ rất là ok ngon hơn nếu mình sơn sớm quá thì nó sẽ chưa đủ độ sạch đó, rồi đi sẽ không ngon. Đó, cái màu bây giờ rất là đẹp nha, nhìn cũng ánh. À, mà nếu bạn nào hỏi tại sao nó có cái màu đỏ thì như bằng đầu nó á, mình có thêm dầu điều hay là trao đỏ đó, nó tạo cái màu rất là đẹp. Nhưng mình thì thấy bỏ nguyên liệu nhiều quá không tốt nó đã có đủ gia vị rồi mà bỏ nhiều quá ăn nó cái mùi rất là khó chịu rất là nồng nó sẽ tươi mình đã cho vào đó các bạn ăn sẽ béo hơn nha cuối cùng thì mình cho thêm cái sa tế vào đó sa tế này các bạn nó muốn nhiều cây thì cứ cho vào nhiều ít thì chết thôi tùy mình những cây như những quán cây dê nổi tiếng ở sài gòn thì cho nhiều vào rất là cây luôn xé đuổi luôn <cười> cây quá không cần nhận biết được <cười> dê hay thịt bò hay theo luôn chỉ biết ngon thôi các bạn, tại vì ăn cái món này thì cái gia vị đó là rất quan trọng Và không chỉ là ăn cái thịt dê mà các bạn thưởng thức cái gia vị nữa đó, Bắt đầu rồi đó, lát thì các bạn muốn đẹp đó, thì các bạn nhớ sau khi sơ xong các bạn nhớ lọc con ray nha Mình cho lấy nguyên chiều chín vào thôi, như thịt dê nè, đó, đó là nguyên chín mà sẽ lấy nước cốt lấy lại nè còn những cái nguyên liệu phụ á sau khi sơn hết ra hết chất thì mình có thể lọc qua đây để chứ không có cái nồi nó không tải với lù thầm bà lặn vô không có đẹp các bạn nên mình nên lọc lại qua đây nha nhưng mà nhớ sơn lâu bằng tốt như các bạn đó sau khi mình lọc qua đây đó các bạn thấy không cái uh, những nguyên liệu mà tạp á mình ban đầu mình tạm mùi tạo vị á mình đã lọc qua đây hết rồi giờ chỉ cần mình sơn cho nó đặt lại là ok lúc này các bạn hãy nêm nếm nha thêm mắm thêm muối thêm đường gì đó tùy các bạn cho đậm đặc cho nó gia vị đầy đủ đó là ok rồi xong rồi cho các nguyên liệu còn lại như uh, khoai tây và bắt cà tím vào và bắt đầu ra món thôi các bạn ơi Mọi người xem nhìn có đẹp không nè đó sự
xương dê đã ướp cà ri nước cốt dừa sữa tươi các nguyên liệu hành tím tỏi nè quế là cho rất là nguyên liệu kẻ hoài không biết bao giờ mới hết tạo cái mùi rất là thơm rất đặc trưng của món cà ri luôn ăn kèm với đậu bắp nè giòn giòn dai dai và tay bùi béo béo thêm cà tím nữa rất là ngon nha các bạn món này chỉ ăn với bánh mì rất là ngon còn không thì cái ăn với bún mì chẳng hạn cũng rất ok các bạn về gia vị này thì nếu các bạn muốn cay thì thêm sơ tế giống ban đầu mình sơ tế mình đã làm đó thêm sơ tế nhiều sơ cay muốn cái đi nhiều thì chọn thêm đi nhiều nữa chó thơm cho giống kiểu như người ấn độ đó kia nhiều mình nghe nói một cái không biết có đúng không là ăn nhiều cái đi là những gia vị nhiều sẽ rất là sung rất là hưng phấn kiểu như là tạo động lực gì đó mình không biết nhưng mà ăn nhiều thì có vẻ là nó sung mãn ví dụ vậy đó à, à, bạn không muốn sung mãn ăn cái đấy gì vào nha nhưng mà bạn nào bị có bị mùa có thể để hạn chế bớt nha các bạn ơi đó mà món ăn rất là đủ dinh dưỡng luôn vừa đủ gia vị vừa đủ là thức ăn sừng dê nè nó rất là bổ luôn cộng với cái món như vậy nhiều chờ hay bổ còn bổ nữa không biết là cực bổ hay siêu bổ này hay là bổ ngửa này các bạn <cười> các bạn nhớ nha ăn với mì hoặc là bún nhớ mẹ ăn rất ngon các bạn ơi rồi có những cái thắc mắc cứ hỏi mình nha mình sẵn sàng trả lời nhớ hỏi và comment nha các bạn các bạn đã thấy clip hay thì nhớ cho mình một like và một đăng ký nha để mình có thể động lực đăng nhiều món mới cho mọi người thưởng thức nhớ nha các bạn hẹn gặp các bạn ở những clip sau bye bye mọi người chúc mọi người thực hiện công và thưởng thức ngon miệng nha với fg Goodbye.